ഇങ്ങനെ ചാട കാണിച്ചരിഞ്ഞാലേ കൈ അതിലിരിക്കും അങ്ങനത്തെ എന്റെ മനസ്സിലും ഇല്ല ഞാൻ സംസാരത്തിലും ഇല്ല ഇല്ലാത്ത ഇച്ചിരി പെരുഞ്ചീരവും കൂടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചുമന്ന് <laughs> 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 ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ ഉപ്പ് നോക്കി ഉപ്പ് നോക്കി ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കൊല്ലം കഴിക്കാൻ കാണൂ കുറച്ചേ കുഞ്ഞുങ്ങളാണോ തരാ അന്നത് വാക്കാത്ത കിടക്കല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരെ ആ അമ്മ എടുത്ത് പോ നീ വരല്ലേ ഒരു സോ മാറും എന്നാ ഇത് കൊണ്ടുവച്ച് അവിടെ തിന്നു പോ എന്നാ കൊണ്ട് പോ ആ ഇങ്ങനാ അത് കൊണ്ട് വെച്ചോ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ പോ ഇന്ന് <laughs> 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 നീ ഇവിടെ ഇരിക്കായിരുന്നോ നീ അച്ഛൻ പച്ച സോയാബീൻ കറി ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നല്ലേ ആട അടിപൊളിയായിരുന്നു അത് കാരണം ഞാൻ ഒരു കയ്യിൽ ചോറുപൊടി കഴിച്ചു നമ്മുടെ ബീഫ് കറി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെ ബീഫ് വളർത്തിയത് പോലെ പക്ഷെ ഓംലറ്റ് ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എരിവ് കൂടുതലാണ് അത്ര എരിവൊന്നും വേണ്ട അത് നിനക്ക് പിടിക്കത്തില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് പിടിക്കും നിനക്ക് പിന്നെ എന്താ പിടിക്കാത്ത നീ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കിടക്കട്ടെ ഉം ശരി എന്താ ചേച്ചി വേറെ പിടിങ്ങി കിടക്കണ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ചായ മുട്ട പുഴുങ്ങും മുട്ട ഓംലേറ്റ് അടിക്കും പപ്പടം കുത്തും ഇതൊക്കെ പോയാട്ടോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്
ഡാഡാ ഒരു ബാച്ചിലറിനെ കുക്കിങ്ങിനെ പറ്റി ഇത്ര കറിഞ്ഞാ മതി ധാരാളം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവൾക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയണം ബാലേ എവിടെ അച്ഛനെ എവിടെ അച്ഛനെ അടുക്കളയില് ജോലിക്ക് ചെയ്താ ക്ഷീണിച്ചിട്ട് കടന്ന് ഉറങ്ങുക അച്ഛൻ നല്ല പണിയല്ലേ അമ്മ ചെയ്തത് പിന്നെ ക്ഷീണം വരായിരിക്കും പിന്നെ ഭയങ്കര ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും ആണ്ടിലും ചങ്ങാന്തിക്ക് അടുക്കള വന്ന് എല്ലാ പണിയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്താ കുളമാക്കി നശിപ്പിച്ച് ഒരു പരുവ് ആക്കിട്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകും ബാക്കിയുള്ള പണി മൊത്തം എനിക്കാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ പിടിയുടെ അച്ഛനും മക്കളും എടുക്കാനാണല്ലോ ഇപ്പൊ കഷ്ടപ്പാടാണല്ലേ ചുല്ലാത്തോണ്ട് അമ്മ പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഒറ്റക്കിര് തുടങ്ങണ്ടല്ലേ സഹായിക്കാൻ പോയിട്ട് കുഴപ്പം അമ്മ വല്ല സ്പൂണൊക്കെയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തരാം അല്ല വലിയ ബാത്റൂം ഒന്നും പറ്റില്ല വാതി അടിക്കുന്നത് പോടി വിഷ്ണു ശിവ മൂന്ന് പേരും പോയി പാത്രം കഴുകി വെക്ക് പോയി കഴുകി വെക്കടാ ചെല്ല് പോയി കഴുകു ബാഡി എന്ത് പോണില്ലേ അമ്മ ഞാന് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പുരുഷനാണെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു പോരുത് അയ്യോടാ അത് മറന്നു ഞാൻ കേശു ശിവ ഇങ്ങോട്ട് വാ വാ ഇവിടെ വന്നിരിക്ക് കളിക്ക പഠിക്കുന്നതിന് ചെയ്യ ചെല്ല് പോയി പാത്രം കഴിവ് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സല്ല പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പുരുഷനിലട നീ പോയി പാത്രം കഴിവടാ ഈ കൊച്ചു പിള്ളേരെ കൊണ്ട് പാത്രം കഴിക്കാമോ പോയി കഴിവടാ കൂടുതൽ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടേ ആ എന്താ സുഷ്മേ ഏ അയ്യോ ഞാൻ മറന്നു വരാത് മറന്നു സുഷ്മേ ഓ ഞാൻ പ്രിപ്പേർഡൊന്നുമല്ല എന്തെങ്കിലും നോക്കണേ ഇത് പേരൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പോയി വെറുതെ ഞാൻ ബാലോണ്ട് ചോദിക്കട്ടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നോക്കാം ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം സുഷ്മ സുഷ്മ വിളിച്ചേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അമ്പ ബുധനാഴ്ച ബ്രാഞ്ച് മീറ്റിംഗ് ആണെന്ന് ഓർമ്മയില്ലേ ഓ മറ്റേ ടാലന്റ് ആ എന്നാണ് ടാലന്റ് ആ അത് ഗ്രൂപ്പല്ലേ അത് രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെയല്ല സുഷ്മ എനിക്കൊരു പണിയെന്നിട്ടിരിക്കാണ് സിംഗിൾ ഐറ്റം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്റെ പേര് കൊടുത്തു സുഷ്മ ഏതാണെങ്കിലും ചെയ്യാം എനിക്കൊന്നും പറ്റൂല അത് കഥയില്ലാത്ത പ്രസംഗം പണ്ട് നീ സ്കൂളിൽ ചെയ്ത സംഭവം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ നാലാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അതെങ്ങനെ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ഇത്രയും പ്രാവില്ല വയസ്സായില്ലേ ഞാൻ ഒരാൾക്കണം <laughs> 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 ബാക്കി പഠിപ്പിച്ചു തരോ കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞേരാം എനിക്കൊരു പേടി ഉണ്ടെന്ന് അതാണ് ഈ പേടിയും മോണോക്കെ ഞാനപ്പോ ബാലു വയനട കുറഞ്ഞ ഇല്ലെന്ന് നീ അയറ്റ മുമ്പ് അവതരിപ്പിച്ചാൽ എല്ലാ തെറ്റ് കുറ്റങ്ങളൊക്കെ പോളിഷ് ചെയ്ത് ഞാൻ അയച്ച പ്രൈസും കൊണ്ട് ഞാൻ വന്നാ പ്രൈസും കൊണ്ടാ അതെന്താറിയാമോ ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ചെയ്തത് അതായത് പിള്ളേരുടെ വാശി മൂലം മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടാവുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ദോഷമാണ് സബ്ജെക്ട് ഇപ്പൊ ഓരോന്നിന് വാശി പിടിച്ച് അവര് പിള്ളേരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ഓരോന്ന് ചെയ്യുമല്ലോ പിന്നെ അവസാനം മാതാപിതാക്കളും കെണി പോയി ചാടും അങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റാ അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു കുഞ്ഞ് അവര് മൂന്നരും കൂടെ അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ ഇറങ്ങി ആ പോണ വഴിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന 
കുറച്ച് ഇൻസിഡൻസ് അതായത് ഒരു കടയില് കടയില് ഒരു കളറിന്റെ ആ മിഠായി കാണും അപ്പൊ കൊച്ചു അത് വേണോന്ന് പറയും അങ്ങനെ അച്ഛൻ പറയും കൊടുക്കണ്ടെന്ന് പറയും അമ്മ പറയും അവസാനം അമ്മ കൊച്ചിന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വേണമെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും അതെ അവസാനം ആ കൊച്ചിന് വയറിളക്കോ ശർദിക്ക പിടിച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ ആവും ഭയങ്കര ആ കൊച്ചിന്റെ അതായത് ഏറ്റവും വിഷമുള്ള മിഠായി ആയിരുന്നു അത് ഭയങ്കര പഴയതായിരുന്നു അതാണ് സംഭവം അന്ന് ചെയ്തത്ര ശരിയാവോന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ അവര് മൂന്നരും കൂടെ പോവാണേ അമ്പലത്തിലേക്ക് അച്ഛൻ മറ്റേ നാട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അമ്പലത്തിൽ പോണത്തെ കാലം അല്ലേ ലീലേ ഇന്നൊന്നത് പെട്ടെന്ന് നടക്ക് അവിടെ നട അടക്കൂലേ അമ്മയമ്മ ഇവിടെ അങ്ങനെ കുണുങ്ങി കുണുങ്ങി അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടാ എന്തോന്നത് കൊച്ചു നടക്കണ്ടേ ഞാൻ അവനെ വിളിക്കുന്നോടെ അവനെ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് പോവാ ഏതോ കട കണ്ടിട്ട് മകള് പെട്ടെന്ന് വാ ഇങ്ങോട്ട് അല്ല ഇവിടെ അച്ഛന് ഇവിടെ എനിക്ക് കണ്ടാ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നോച്ചി മിഠായി എന്താ മഞ്ഞ കളറ് കൊച്ചു മിഠായി അമ്മ കൂടി അമ്പലത്തിൽ പോണു പോണ വഴിക്ക് കൊച്ചു മിഠായി കട കണ്ടിട്ട് മിഠായി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പറയാണ് വാശി വിളിച്ചിട്ടില്ല പറഞ്ഞു തുടങ്ങിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ കൊച്ചു മിഠായി പൈസ എത്രയാ ണോ ഒരു നമ്മളൊരു ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ ആ കൊച്ചിന്റെ അത് ആ കൊച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മുന്നോട്ടുള്ള ഭാഗം പിന്നോട്ടുള്ള ഭാഗം കൊച്ചു എന്താണ് ഏത് സാഹചര്യമാണ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് വളരെ സാഹചര്യം നാടിന്റെ സാഹചര്യം പശ്ചാത്തലം എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ <laughs> 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 പല പല ആൾക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒരാൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഭാവങ്ങൾ മാറി മാറി വരണം അച്ഛൻ എന്റെ മൊത്തം അത് അച്ഛൻ അമ്മ മോള് അച്ഛൻ അമ്മ മോള് അച്ഛൻ അമ്മ മോള് മാറി മാറി വരണം കാണിക്ക അച്ഛനെ കാണിക്കാതെ ഇത്രയും വർഷമായില്ലേ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി കളർ മാറ്റി പിടി എന്തിനെ <laughs> 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 മ 
മനുഷ്യ <laughs> 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 മനുഷ്യന്റെ ആത്മവിശ്വാസം കളയാനായിട്ട് ഇത് ഇന്ന് ഇന്നലെ തുടങ്ങിയൊന്നുമല്ല കൊറേ കാലായി അമ്മ വിഷമിക്കണ്ടമ്മേ ഞാൻ ചെറുത് പറഞ്ഞ സംസാരിക്ക നീ എന്തിനാണ് പറയണേ ഈ ലോകത്ത് മറ്റാരെക്കാളെ എന്നെ അറിയുന്നത് ബാലുന എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല എന്നെ കളിയാക്കാണ്ടിരുന്നു ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താലും എന്നെ കുറ്റ കുറയുള്ളൂ ഇന്ന് വരെ ഒരു കാര്യത്തിന് എന്നെ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എപ്പോഴേലും എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവര് കൂട്ടുകാർ കൊറേ മക്കളും എല്ലാം കണക്കാ ാണ് <laughs> 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 ഞാൻ പറഞ്ഞാലല്ല അവളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ നല്ല കാര്യം അവളെ തെറ്റി ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിലുള്ളതാണ് അവൾക്ക് പ്രശ്നം അതാണ് കേട്ടു അതാണ് പ്രശ്നം നിങ്ങളെ മുമ്പോ അതാണ് കേട്ടു അതാണ് അവളെ പ്രശ്നം അതൊന്നല്ല നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാലും അമ്മയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കും അത് ആര് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ എല്ലാരും പറഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് അവൾ അംഗീകരിച്ചില്ല അതിന് അച്ഛൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച രീതി ശരിയായി കാണത്തില്ല താഴ്ത്തി കിട്ടിയാൽ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ അമ്മക്ക് ഇൻസൾട്ടായിട്ടുണ്ടാവും അച്ഛാ എന്തായാലും നമുക്ക് നല്ല വിഷമായിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതി കണ്ടു ചാലി ചാപ്പുള്ള സിനിമ കാണാനും നിങ്ങൾക്കൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് മാരു എല്ലാരുടെ മുമ്പ് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആളാവാൻ വേണ്ടി എന്നെ അങ്ങ് ചെറുതാക്കും സ്ഥിരമുള്ള സ്വഭാവമാണ് അത് നീ വഴക്കുടുംബം പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരാനും പാത്രം കഴുകാനും തുണി കഴുകാനും മാത്രമുള്ള സ്നേഹമുള്ളൂ ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കണ്ട നിങ്ങൾ അഞ്ച് മക്കളുടെ തള്ളയാണല്ലോ അങ്ങനെ എന്നെ സ്നേഹിക്കാലോ അതുമില്ല ഞങ്ങൾ <laughs> 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 എന്നോട് സ്നേഹില്ലാത്ത ആൾക്കാരും എന്നോട് സംസാരിക്കണ്ട എന്നെ വിട്ടേക്ക് ഇവിടെന്തോ നീ പറയണത് നീ ആരെ മുമ്പിലും തലവരിക്കണ ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ എല്ലാരും മുന്നിട്ട് എന്നെ താഴ്ത്തി കിട്ടണേ നീ പടവലം പൊട്ടി നോക്കണി നീ ആര് നീ ആരാ ഞാനാരാ പറഞ്ഞുടാ ഞാൻ നീയാണ് ഞാൻ ഞാനാണ് നീ എടി രണ്ടായ നിന്നെ ഇക ഒന്നെന്ന് കണ്ടതിലുണ്ടായ സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് ഞാനൊക്കെ പറയണേ നമ്മൾ രണ്ടും രണ്ടല്ല ഒന്നാണ് അത് കാര്യം പറട്ടാ നീ ഇപ്പൊ ഓഫീസിൽ പോയി നന്നായി പെർഫോമൻസ് ചെയ്ത് അതിന് കേട്ടിട്ട് ആർക്കാണ് ആർക്കാണ് നിന്റെ ഭർത്താവായ എനിക്ക് ബാലു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് വില വരാത്തത് ഓഫീസിലാണെങ്കിലും വീട്ടിലാണെങ്കിലും നാട്ടുകാരാണെങ്കിലും എന്റെ കഴിവിനെ ബഹുമാനിക്കലുണ്ട് ആര് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ ബഹുമാനിക്കില്ല 
അത് പ്രത്യേകിച്ച് ആരും പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അവിടെയാണ് നിനക്ക് തെറ്റിയത് എടി ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരടുത്തും വീട്ടുകാരടുത്തും നാട്ടുകാരടുത്തും ബന്ധുക്കളൊക്കെ എല്ലായിടത്തും നിന്നെ പറ്റി ഞാൻ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കാറുള്ളു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ നിന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് കേട്ടാ പിന്നെ നിന്നെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് നിന്റെ അടുത്ത് സ്നേഹം ഇല്ലാന്നോട്ടല്ല പിന്നെ സ്നേഹം കൂടുതലുണ്ടാകും അതെന്ത് മനസ്സിലാക്കാത്തത് സ്നേഹമുണ്ടെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം പിന്നെന്ത് പക്ഷെ മാലും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ചെറുതാക്കുന്നതിന് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല മാലി ഞാന് എന്റെ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റം വരുത്താം ഓ സ്വഭാവമൊന്നും മാറ്റണ്ട നിങ്ങളെ ഈ കൂതിര സ്വഭാവം തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ശരി കൂതിര സ്വഭാവം കൂതിര സ്വഭാവം വാ ഇത് മുങ്ങാനാ വാ നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാം വേറെ ആര് പറഞ്ഞു തരും വഴക്കുറയാതെ പറഞ്ഞു തരും വഴക്കൊന്നും പറയില്ല വാ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരണം പറഞ്ഞു തരും സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞു തരും ശരിയാവോ <laughs> 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 ലീലേ എത്ര നേരം അമ്മയും മോളും കൂടെ നടക്കണേ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കൊണ്ട് നടന്നേ അവിടെ അമ്പലം അടയ്ക്കും പൂജാരി ആരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും നിങ്ങളെ സൗകര്യത്തിന് ഇവയല്ല അവരാരും എന്തെന്ന് ചേട്ടോ ഇങ്ങനെ പറയണേ പാവം കുഞ്ഞല്ലേ അവക്കറിയാമോ അങ്ങനെ വല്ലത് ബാലുവല്ലേ പറഞ്ഞ മാറ്റി പിടിക്കും എനിക്ക് മഞ്ഞ വിട്ടേ വാങ്ങിച്ചു തരുമോ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വാങ്ങിച്ചാണ് ശരി അപ്പൊ ഇതന്നെ ചെയ്യാല്ലേ 